Ana Okončana nekonvencionalni umjetničko-dokumentaristički projekat Retrografija dizajna. Grupa mladih umjetnika i studenta dizajna okupila se u organizacijnoj jedinici Atelje Bihačke polije Tilenke, preduzeća danas u stečaju, a nekada vodeće tvornice ambalaže u ovom dijelu Evrope kako bi umjetničkim instalacijama na osnovu starih dizajnerskih rješenja ponudili svoju viziju industrijske prošlosti Bosne i Hercegovine. Inicijator projekta je dr. nauka Irfan Hošić, profesor na ocijeku za tekstilni dizajn Tehničkog fakulteta u Bihaću, kojeg smo ugostili u našem prvom dnevniku. Dobar vam dan. Dobar dan. Profesore Hošić, kako je uopće došlo do ovog projekta koji nije samo dokumentaristički, nego ima i jako umjetničku dimenziju? Pa do ovog projekta došlo je u stvari nakon niza aktivnosti stručnjaka, istraživača, umjetnika i kustosa u zadnjih nekoliko mjeseci na prostoru Bihaća. Ja bih u tom pogledu spomenuo projekat Amira Husaka, profesora sa jednog njuškog univerziteta koji je 2014. godine radio jedan dokumentaristički projekat. Onda u tom pravcu spomenuo bi naučno-istraživački simpozi i istorija sadašnjosti, socijalizam i kapitalizam na primjeru Bihaća koji se održao u gradskoj galeriji početkom ljeta ove godine. I retrografija dizajna je nastavak tih promišljanja koja su inicirana na okruglim stolovima, na panelima, na diskusijama, na izlužbama. To je samo jedna karika nečega što će se, nadam se, nastaviti i dalje. Profesor, evo, jeste li imali dovoljno podataka za analizu industrijskog dizajna nekada i sada na ovim prostorima? Pa kako da ne? Polietilenka, Kombitex, Štamparija, Bratstvo iz Bihaća i druge tvornice iz prijeratnog perioda nude vrhunsko blago za istraživače, ne samo za istoričare umjetnosti, već i za antropologe, sociologe, etnologe i druge istraživače. Mi smo iznenađeni u stvari potencijalom tog blaga, tih podataka i oni se mogu veoma kvalitetno staviti u sklad sa recentnom dizajnerskom produkcijom u Bihaću i sa jednim kvalitetnim pogledom u prošlost uz komparativne oslovnice danas može se stvoriti jedna cijelokupna slika o Bihaću kao gradu dizajna. Evo, u prošlosti je industrijski dizajn na ovim prostorima bio uzrokovan industrijskim razvitkom. Može li danas taj dizajn biti jedan od pokretača novog razvitka? Pa meni je kao istoričar u umjetnosti, kao nekome ko dolazi sa područja humanističkih nauka, teško dati odgovor koji se veže za privredu. Ali usudio bi se reći da svaki kvalitetno osmišljen projekat, svaka stručno postavljena stvar može biti generatorom razvitka. Neke ideje koje se u ovom trenutku razvijaju u Bihaću, a tiču se dizajna, obećavaju i nagovještavaju da dizajn može biti movens agens razvitka ovog kraja i širenja. Evo, pitanje za kraj. Koliko su uopće intervencije poput retrografije dizajna koriste u akademskom radu sa studentima i doprinose li više smjelosti i kreativnosti u njihovom individualnom radu? Kako da ne. Ja kao nastavnik na tekstilnom ocijeku prepoznajem kvalitet van nastavnih aktivnosti, bilo da se radi o radionicama ili o ljetnim školama ili o nečemu što iskače iz okvira konvencionalnog akademskog obrazovanja. I mislim da se studenti i polaznici takvih događaja u stvari dodatno motivišu radeći na konkretnim projektima, njihova se vizija u sklopu studija dinamizira, oni se spremaju i regrutiraju za nove izazove na terenu. Mislim da su ovakvi i slični projekti izuzetno važni i koristni. Profesore Hošiću, želim vam mnogo sreće u daljem radu i hvala vam što ste bili gost prvog dnevnika. Hvala vama.